kembali dari Jalan Bimo Kurdo nomor 33. Yogyakarta Sapen Radio kembali mengudara dalam dongeng asik. Nah, sahabat Sapen Radio, kali ini kita akan uh, kedatangan seorang tamu, tamu agung ini ya. Yang mau bergabung di Sapen Radio boleh langsung di IG juga ada. Nanti kita akan tayangkan langsung ini sudah mulai IG-nya. Dan bisa juga kalian yang di IG silakan langsung ke web Sapen Radio. Juga sudah siap untuk menayangkan dongeng asik. Dan kita akan memanggilkan dulu untuk pendongeng yang akan kita uh, tampilkan untuk pada pagi hari ini. Dan pendongeng kali ini adalah Kak Syaf. Kak Syaf ini adalah beliau seorang pendongeng juga yang sudah malang melintang di sana sini untuk menghibur anak-anak Nusantara. Dan kali ini Kak Syaf berkenan untuk memberikan dongeng di Sapen Radio. Ini latar belakangnya Kak Syaf ini. Dia itu berkiprah sebagai seorang dai. Uh, awalnya dia itu adalah seorang dai juga yang diemban sebagai ketua Dia juga mengemban sebagai ketua umum lembaga tahfid Quran yang terkemuka Di Ciputat Tangerang Selatan pada tahun 2014-2015 Dan Kak Syaf ini mempunyai nama panjang Ahmad Syafawi Fadli Dan terkenal disapa dengan Kak Syaf Nah, beliau ini berkomitmen sepenuhnya loh untuk mencetak generasi muslim Qur'ani melalui dongeng Dan Kak Syaf ini juga lekat dengan tagline-nya Dongeng Madani Dan kerap mampu mensihir para audiens dengan boneka yang dibawanya Dan ia namanya dengan sapaan boneka itu dengan nama Ciko Nah, sampai hari ini Kak Syaf terus memberikan manfaat Untuk umatnya khususnya anak-anak Indonesia dengan dongeng Juga berbagai program dia kolaborasi juga di berbagai macam instansi Yang telah mempercayai uh, dia untuk mengembangkan karyanya Kak Asaf juga tergabung di berbagai, di beberapa uh, komunitas dongeng Seperti di Kampung Dongeng Indonesia Dan ventriloquist Indonesia Nah ini dia, Kak Syaf juga sudah bergabung Sinyalnya, Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Sehat, Alhamdulillah, Kak? luar biasa Apa ya. kabarku? Uh, aku baik Yeay, Alhamdulillah Nah, para pendengar Sepen Radio Di tengah-tengah kita sudah hadir Syaf. Oh, kita bincang-bincang sebentar ya Kak Syaf ya oh, Sebelum oh, nanti akan memberikan sebuah kisah yang sangat menarik sekali Kak Syaf Nah Kak ya. Syaf ini dari tadi kita sudah membacakan ya Apa namanya itu sedikit biodatanya Kak Syaf ini Masya Allah luar biasa sekali Saya ingin tanya ini yang menggelitik sekali ini Kak Syaf dulu pernah ya, ya? Mendongeng di pemutaran Masjid Nabawi Nah itu ceritanya gimana itu Kak Saf? Seru deh pokoknya Jadi itu justru malah e, Banyak anak-anak yang di sana itu Berkumpul juga ikut berkumpul gitu Tapi kan e, karena kita Menggunakan bahasa Indonesia gitu Kak ya Iya jadi mm-hmm. banyak yang Betul. Betul. Akhirnya kadang e, saya Pakai bahasa Indonesia terus setelah itu Berubah jadi pakai bahasa Arab gitu ya Biar anak-anak di sana juga Jadi paham gitu. Oke, Kak Syaf, Kak Syaf ini udah berkiprah di apa namanya? Jadi pendongeng itu sejak tahun berapa sih, Kak Syaf? Kalau suka dongeng dan mulai dongeng itu dari awal masuk kuliah, Kak, 2010. 2010 eh. sudah lama sekali. Kalau Ciko ini lahir kapan ini Ciko ini? Kalau aku lahirnya baru ada itu 2016. 2016 dan Ciko ini sebagai ikonnya ya. Kalau ada Kak Chef tuh pasti ada Ciko ini yang dinanti-nanti ini. Nah, kitab ajaib ini, Kak? Uh, kitab ini yang luarin apa aja? Jadi 
Jadi anak-anak itu kita pancing, kita kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol gitu ya dengan kitab ajaib. Nah di dalam kitab ajaib itu bisa keluar apa aja kak? Anak-anak maunya handphone itu akan keluar handphone misalnya. Anak-anak maunya uh, fulus misalnya <laughs> itu akan keluar fulus gitu. Nah saat dongeng oh, kemerdekaan gitu. kemarin, iya saat dongeng kemerdekaan kemarin yang keluar bukan handphone, bukan pokoknya bukan yang diminta sama anak-anak, tapi justru hmm. yang keluar itu adalah bendera merah putih gitu. Jadi menyesuaikan uh, apa event momen gitu ya. Dan hmm. itu seru banget. Wah, luar biasa. Karena berarti itu mereka tahu ada Kak Syaf langsung deh pantengin itu gadget gadgetnya itu HP-nya. Tinggal klik aja di Sapen Radio, mereka udah punya aplikasinya sendiri-sendiri kan. Karena aplikasi Sapen Radio ini juga untuk pembelajaran anak-anak sekaligus untuk mendengarkan dongeng asik dari Kak Syaf kali ini. Nah, kisah uh, kali ini Kakak mau bercerita tentang Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa itu sih kok? Beliau ini adalah pimpinan para syuhada. Pimpinan para syuhada adik-adik. Waduh, pagi hari yang cerah itu terdengar suara Suara apa itu? Suara kambing. Bukan cipu. Kok suara kambing? Uh, suara gajah. Bukan. Kok suara gajah? Itu adalah suara a ayam. Ayamnya mana kak? Iya kan ceritanya Ciko. <laughs> Kita lanjut tadi kali. Wah, di satu hari yang Cerah itu Hamzah bin Abdul Muttalib ini Keluar dari rumahnya Ciko Sambil membawa busur Hah? Busur? Iya Anak panah untuk berburu Nah, sejak muda Paman Rasulullah Alaihi Wasallam ini Memang sangat hobi sekali dengan Berburu binatang Apa aja kak? Ya, banyak binatang semua diburu Oleh Hamzah Nah Setelah hampir daripada seharian berburu mencari pemburuan, oh, terus lalu waktunya tiba di tempat pemburuan tanpa mendapatkan hasil, Sayyidina Hamzah ini akhirnya beranjak untuk pulang hari kali. Pulang ke mana? Pulang ke rumahnya lah. Sayyidina Hamzah ini pulang ke rumahnya adik-adik. Dia lebih dulu mampir di Ka'bah untuk melakukan tawaf. <tuh> nah, ini yang menarik. Saat dia melakukan tawaf, sebelum sampai di Ka'bah, ada seorang budak perempuan milik Abdullah bin Ju'an. Dia ngapain, Kak? Menghampiri daripada Sayyidina Hamzah. Lalu bicara begini. Hai hey, Abu Umar. Andai saja tadi pagi kau melihat apa yang dialami oleh keponakan kamu Muhammad bin Abdullah Bicaya kamu tidak akan membiarkannya Loh, memangnya Nabi Muhammad waktu itu diapain? Saat itu ternyata Nabi Muhammad Seperti di nakali gitu bahasa ini Hah? Di nakali? Sama siapa ya? Sama Abu Jahal bin Hisham. Loh, memangnya kenapa? Karena saat itu banyak sekali daripada kaum Quraisy yang membenci daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk daripada Abu Jahal bin Hisham. Dia telah memaki dan menyakiti keponakanmu itu. Hingga akhirnya ia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Hmm, sedih ya, kak? Iya. Bagaimana kalau misalnya Ciko nih, misalnya Ciko <tuh> diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak nanti bertemu dengan Rasulullah. Hah? Serius kak? Aduh, banget. Iya. Adik-adik di sini juga pasti pengen banget ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena rindunya. Kahafrik juga tentu pasti pengen banget ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 
bahkan hari ini pun sebelum kita memulai live betul-betul kita bertawasul kepada Rasul meminta doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan live ini bermanfaat live ini berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Iya kak, lanjutkan kisahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah adik-adik. Setelah usai mendengar kabar panjang lebar yang telah disampaikan tadi Ini si Hamzah, Sayyidina Hamzah Terdiam, merenung Sedih ya kak? Iya, sedih sekali Menundukkan kepalanya sejenak Lalu ia kemudian membawa busur dan anak panah Wah, buat apa kak? Untuk kemudian pergi bergegas menuju Ka'bah Dan berharap dapat bertemu Abu Jahal di sana. Waduh, ini gimana kejadiannya? Bikin seru nih Ciko nih. Saya Dina Hamza bertemu dengan Abu Jahal. Sampai di kamar, ia melihat Abu Jahal adik-adik dan beberapa pembesar Quraisy saat itu sedang berbincang-bincang. Nah, dengan tenang Hamza mendekati Abu Jahal, lalu dengan gerakan yang cepat ia Paskan busur anak panah tadi Dan dihantamkan ke kepala Abu Jahal berkali-kali Hingga jatuh tersungkur Wah, serius kak? Iya Ciko, darah saat itu mengalir deras dari dahinya Lalu bertanya Mengapa kamu maki dan mencenderai Muhammad? Kata Sayyidina Hamza Padahal aku telah menganut agamanya dan meyakini apa yang dikatakannya. Luar biasa ya Ciko ya. Iya kak, hebat banget. Ini adalah satu di antara cara saya dina Hamzah menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul banget Ciko. Perjuangan inilah yang disebutkan saat itu. Pada akhirnya Sayyidina Hamzah nanti didapuk sebagai singa Asadullah. Singanya Allah. Nah, adik-adik pernah dengar kan ya? Pernah dengar ya singanya Allah. Terus juga sebagai pemimpin daripada syuhada. Wah, Masya Allah. Kalau kita mati syahid aja, itu udah luar biasa, Kak. Nah, kalau ini, itu pemimpinnya. Kita berdoa yuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Sekarang coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepada jika kepada Nabi Muhammad jika kamu berani. Bu, wow, saking beraninya nih Hamzah. Nah, si Hamzah ini saya bina Hamzah bicara tuh ke Abu Jahal. Beberapa saat yang uh, kemudian Orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah lupa nih akan penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka. Mereka begitu terpesona oleh kata-kata yang keluar dari mulut Sayyidina Hamzah yang menyatakan bahwa ia telah menganut dan menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba orang-orang dari Bani Makzum Bangkit untuk melawan Hamzah Dan menolong Abu Jahal Hah? Kok bisa kak? Tapi Abu Jahal melarang Dan mencegahnya adik-adik Sambil berkata Biarkanlah Abu Umarah Melempiaskan amarahnya kepadaku Karena Tadi pagi Aku telah memaki dan mencerca Keponakannya Dengan kata-kata Yang tidak pantas Wah, Abu Jahal nyadari juga ya kak? Iya, tidak pantas berbicara kotor kepada Rasulullah. Tidak pantas kita mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik di sini jangan ya, jangan sampai kita murka kepada Rasulullah. Kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah, meminta syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita mendapatkan syafaat. Mendapatkan pertolongan. Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jangan ikuti Abu Jahal ya, tapi ikuti Sayyidina Hamzah. Oke, okay? oke, okay. kita lanjut ya. Oke okay, kak. Nah, 
Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah seorang <tuh> pemuda yang mempunyai otak yang begitu cerdas sekali dan pendirian yang begitu kuat. Paman daripada nabi kita dan saudara persusuannya juga. Dia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Ia juga hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikut dalam perang Badar. Wah, oh, dikali suci ini semua tahu ya kisah perang Badar ya. Juga ikut dalam perang Uhud. Syahid saat itu. Rasulullah menjulukinya sebagai Asadullah, singanya Allah dan menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhada, yaitu penghulu atau pemimpin daripada uh, para syuhada. Yang wafat ketika perang pada saat itu Ketika sampai di rumah Ia duduk terbaring sambil menghilangkan rasa lelahnya Dan membawanya berpikir serta merenung kembali Ciko. Hmm? Merenung tentang peristiwa yang dialaminya tadi? Iya Sementara itu adik-adik Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri Dalam barisan kaum muslimin berpendapat nih Perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat dielakkan lagi. Wah, ini semakin panas. Ya kalau kalau kita bicara tentang saat itu, wah suasananya sudah campur aduk, Kak. Ya, sudah campur aduk sekali gitu. Di mana Sayyidina Hamzah saat itu meyakinkan dirinya, mengkokohkan niatnya, mengkokohkan pula tauhidnya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang lain Abu Jahal dan teman-teman yang lain justru malah ingin menghasut. Oh, akhirnya itu terjadi lagi di perang Uhud kak? Iya. Nah oleh sebab itu adik-adik, ia mulai menghasut Abu Jahal, memprovokasi, mulai memaki ya melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Nah, bagaimanapun saya ini Hamza tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap para sahabat yang tentu saat itu lemah sekali. Tapi harus diakui nih ya bahwa keislaman telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum lainnya. Bagi kaum muslimin saat itu Dan juga bagi Sayyidina Hamzah Wah, semakin semangat ya kak? Iya Semakin semangat sih kok Gak perlu cemas Karena saat itu selain daripada Kafir Quraisy ingin Menyerang dari kaum-kaum muslimin Ya Nah Rasulullah Wasallam dikuatkan oleh Sayyidina Hamzah Senang ya Kalau ada teman yang bantu kita ya Senang ya kalau ada saudara yang bantu kita ya Nah kalau begitu Adik-adik juga di sini jangan takut Untuk membantu teman sendiri Jangan takut untuk Menolong teman Emang kenapa kak? Kelak saat kita susah juga Siapa yang akan menolong kita Selain daripada keluarga sendiri Atau teman sendiri Tentu Allah juga akan menolong kita. Iya. Kan kita itu bagai bangunan, Ciko. Iya, Kak. Kalau misalnya ada yang kurang, ya tentu akan roboh bangunan itu. Kita perkuat bangunannya. Ya. Wah, di Sapen Radio ini kakak yakin adik-adiknya hebat-hebat semua. Adik-adiknya suka menolong semua. Adik-adiknya baik semua. Terus berbuat baik, ya. Nah, kita lanjut dulu, ya. Nah. Lebih dari <tuh> itu Semua Sekitar jazirah Arab Mexico, Itu mengetahui agama Islam Lebih dalam Sejak memeluk Islam Hamzah Berniat untuk Membangkitkan segala keperwiraan Keperkasaan, tentara-tentaranya Dan juga raganya Untuk kepentingan dakwah Islam Wah, hebatnya saya Dina Hamzah Hebat Ciko Nah saat Perang Badar Rasulullah SAW Menunjuk Hamzah Sebagai salah seorang komandan perang Ia dan Ali bin Abi Talib 
menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gemilang sih kok. Luar biasa. Wah, itu yang pertama. Iya. Nah, kaum kafir Quraisy tidak mau menelan kekalahan begitu aja. Mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas. Wah, ini balas dendam ceritanya. <laughs> Akhirnya tibalah saat perang Uhud tadi kali, di mana kaum kafir Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersukutu bergabung untuk menghancurkan kaum Muslimin saat itu. Sasaran utamanya siapa? Wah, oh, saya bila Hamzah kak. Iya betul banget. Sasaran utamanya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib tentu dan Rasulullah. Nah. Seorang budak bernama Wahsy saat itu bin Harb diperintahkan oleh Hindun Istri daripada Abu Sofyan bin Harb untuk membunuh Hamzah Wahsy yang dijanjikan akan dimerdekakan Jadi kalau misalnya Wahsy ini bisa membunuh Hamzah Dia akan dapat imbalan Wah dapat imbalan? Iya jadinya semangat banget sih kok Besar banget Nah kalau bisa menggunakan daripada tugasnya itu Akhirnya adik-adik setelah terus menerus mengintai Hamzah Wahsy melemparkan tombak dari belakang yang akhirnya mengenai punggung bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian dadanya. Nah, di antara dua pahanya ya. Tak lama kemudian Hamzah wafat sebagai syahid tadi-tadi. Usai sudah perangnya. Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para suhada Tentu ya setelah bubur, setelah perang itu diperiksa deh Siapa saja nih yang meninggal saat itu Sejenak Rasulullah berhenti nih menyaksikan dan membisu seraya air matanya itu mengalir deras di pipinya Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa Adab bangsa Arab saat itu tidak merosot sedemikian rupa hingga dengan teganya berbuat begitu keji dan kejam terhadap jasad Sayyidina Hamzah. Begitu keji, begitu kejamnya kepada Sayyidina Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Hamzah dan mengambil hatinya. Hmm, sedih banget gak kalau aku ada saat itu. Iya Ciko. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib adik-adik. Singanya Allah sambil berkata, tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini wahai sahabat, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini. Karena kematian Hamzah ya kak. Iya Ciko. Rasulullah dan kaum Muslimin Mensolatkan jenazah Sayyidina Hamzah dan para syuhada lainnya saat itu satu persatu. Aku jadi sedih banget, Kak. Nah, adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa, hari ini kita tahu nih, selain daripada banyak sahabat yang tentu menjaga daripada keislaman saat itu, menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga kemurnian adab bangsa Arab saat itu Satu diantaranya adalah Sayyidina Hamzah Waduh Nah mudah-mudahan kisah ini singkat tapi padat dan jelas Agar kita semua nih bisa sama-sama untuk saling mengingatkan Tentu mengingatkan dalam hal-hal yang baik Kalau ada teman kita yang nakal misalnya, eh kamu janji yuk, kita sama-sama janji untuk tidak nakal lagi. Kita jadi anak yang baik aja. Iya, biar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kelak sayang sama kita, cinta sama kita. Adik-adik tentu pasti akan seneng kan kalau misalnya disayang sama temannya sendiri ya. Iya. Nah, apalagi. Adik-adik hebat di uh, di Sapen Radio ini 
Adik-adik yang baik tentu akan lebih sering melakukan hal-hal yang baik kepada teman-temannya. Hari ini kita janji yuk, ikuti kata-kata kakak ya. Oke, di rumah. Ikuti kata-kata kakak, apa? kata-kata kakak di rumah. Sambil pegang pundak orang yang ada di dekat temannya sendiri. Ada nggak temannya di samping kanan atau kiri? Atau orang tuanya di samping kanan dan samping kiri? <tuh> Sambil pegang pundaknya ya, ikuti kata-kata kakak. Temanku, temanku, hari ini, hari ini, aku janji, aku janji, aku janji. akan, akan, akan. Jadi anak yang baik Jadi, Jadi anak yang... Mulai hari ini Mulai hari ini Aku janji Aku janji Gak nakal lagi Gak nakal lagi Mulai hari ini Mulai hari ini Aku janji Aku janji Akan sayang Akan sayang Kedua orang tuaku Kepada Kedua orang tuaku Kepada teman-temanku Kepada Saudara saudaraku Kepada Saudaraku Adik-adik di sini sudah berjanji sama dirinya masing-masing ya. Sudah berjanji sama hatinya masing-masing. Wah, tentu akan sangat menggembirakan sekali kalau adik-adik sampai radio semuanya menjadi adik-adik yang hebat, hebat dalam berprestasi, hebat dalam membuat karya, hebat juga dalam menolong orang lain, memberikan banyak inspirasi untuk orang lain. Terima kasih adik-adik semua. Sekian cerita kakak tentang Hamzah bin Abdul Muttalib. Semoga banyak manfaatnya yang bisa kita ambil ya. Terima kasih kau. Luar biasa. Kak Hafiz, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih sekali kak. Siko. Jermus. Ya. Iya aku tadi itu dengarnya. Mau nangis. Mau nangis. Aku terharu sekali. sama kak juga baru sekali saat si Hindun tadi wasi ya si wasi yeah. tadi melempar tombak ke arah Hamzah ya Allah. 